പൂവൻ കോഴിയോട് തോൽക്കരുത് മോനെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ആത്മാവിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിരിക്കട്ടെ പരാജയങ്ങൾ മനസ്സിൻ്റെതാണെന്ന് വയ്ക്കുക ശരീരത്തെ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുക കാരണം നിൻ്റെ വീട് കൊബറാണ് നിൻ്റെ വരവും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊബറാളികൾ ഓരോ നിമിഷവും കയ്യിലൊന്നും കരുതാതെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവല്ലേ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു എന്നു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഇക്കാണുന്ന ശരീരം ഒരു പക്ഷിക്കൂട് പോലെയാണെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ആല പോലെ നിൻ്റേത് പക്ഷിക്കൂടോ മൃഗങ്ങൾ ആലയോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കുന്ന പക്ഷിക്കൂട്ടത്തിലാണ് നീ എങ്കിൽ നിൻ്റെ രക്ഷിതാവിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന വാദ്യമേളം നിനക്ക് കേൾക്കാനാകും അന്നേരം നീ ഉയർന്ന് പറന്നു ചെന്ന് സ്വർഗക്കോട്ടയുടെ മുകളിലിരിക്കും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞുവല്ലോ ഷാദുമനും മാദിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൽ അർഷിക്കിടിലം കൊണ്ടുവന്ന് മൃഗങ്ങളുടെ ആലയാണ് നീ എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൽ അഭയം അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ നാൽക്കാലികളെ പോലെയാണ് അല്ല അതിലും താഴ്ന്നവർ പക്ഷിക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് നരകപാതാളത്തിലേക്കുള്ള പോക്കിനെ കുറിച്ച് നീ പേടിക്കണം ഒരിക്കൽ ഹസൻ അൽ ബസരി റലി അള്ളാഹുവിന് ആരോ ദാഹജലം കൊടുത്തു പാനപാത്രം വാങ്ങേണ്ട താമസം അദ്ദേഹം ബോധരഹിതനായി കയ്യിൽ നിന്ന് പാത്രം താഴെ വീണു ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു എന്തുപറ്റി കുറച്ച് വെള്ളമോ അള്ളാഹു നൽകിയതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമോ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാലും എന്ന് സ്വർഗക്കാരോടുള്ള നരകക്കാരുടെ അപേക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്തുപോയതാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കർമ്മം വേണ്ട അറിവ് മാത്രം മതി എന്നാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാനാരുമില്ലേ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാളില്ലേ പാപം പൊറുക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നവരില്ലേ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവരില്ലേ തുടങ്ങിയ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നിരർത്ഥകമാവില്ലേ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു കൂട്ടം സഹാബാക്കൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമറിനെ പറ്റി നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ആൾ നല്ലവനാണ് രാത്രി നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരുനബി ഒരു സഹാബിയോട് പറഞ്ഞു രാത്രി കൂടുതൽ ഉറങ്ങരുത് അധികം ഉറങ്ങിയാൽ പരലോകത്ത് നീ ഒന്നുമില്ലാതെ ദരിദ്രനായി പോവും രാത്രിയിൽ തഹജുദ് നിർവഹിക്കുക എന്ന ഖുർആൻ സൂക്തം കൽപ്പനയാണ് പുലർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അവൻ പാപമോചനം തേടും എന്നത് നന്ദി പ്രകടനമാണ് പുലർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് പാപമോചനം നടത്തുന്ന വിഭാഗം എന്നത് ഒരു പ്രശംസയും തിരുനബി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ശബ്ദങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് കോഴിയുടേത് ഖുർആൻ പാരായണക്കാരുടേത് പുലർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് പാപമോചനം നടത്തുന്നവരുടേത് പുലർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അടിച്ചു വീശുന്നൊരു കാറ്റിനെ പടച്ചിട്ടുണ്ടത്രേ അത് ദിക്കറുകളെയും മിസ്തഫാറിനെയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അതുപോലെ രാത്രിയുടെ ആരംഭത്തിൽ അർഷിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കും ആരാധകർ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കും രാത്രിയുടെ മധ്യത്തിൽ മറ്റൊരു വിളിയാളം വരും ഭക്തന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അവർ എഴുന്നേറ്റ് പാപമോചനം നടത്തും നേരം വിളുത്താൽ മറ്റൊരാൾ വിളിച്ചു പറയും മടിയന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഖബറിൽ നിന്ന് പുനർജനിക്കുന്നവരെ പോലെ വിരിപ്പിൽ നിന്ന് അവർ എഴുന്നേൽക്കും സുഫിയാനു സൂര്യയുടെ വാക്കുകളാണിത് ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം തൻ്റെ മകനെ ഉപദേശിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു പുന്നാരമോനെ പൂവൻകോഴി നിന്നേക്കാളും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ ആവാൻ ഇടവരരുത് രാവ് പുലരും മുമ്പ് തന്നെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കൂവാൻ തുടങ്ങും നീ അപ്പോഴും കിടക്കപ്പായലായിരിക്കും ഈ വിഭാവന എത്ര ലളിതും ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരു കിളി മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് കളകള ചൊല്ലുന്നു എന്നേക്കാളും മുമ്പേ കിളി കരഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു ഞാൻ കരയുന്നുമില്ല ദിവ്യഭവനമാണേ സത്യം ഞാനൊരു ശുദ്ധ ദിവ്യപ്രേമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞതും ഭാവിച്ചതും പൊള്ള് കള്ളം കുട്ടി അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കലും ആരാധിക്കലും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അറിവിൻ്റെ ആകത്തുക അള്ളാഹുവിൻ്റെയും റസൂലിൻ്റെയും കൽപ്പനാ നിരോധനങ്ങളെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും പിന്തുടരുന്നതിനാണ് അനുസരണ ആരാധന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അഥവാ നീ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നതുമൊക്കെ ശരീരത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിലായിരിക്കണം പെരുന്നാൾ ദിവസമോ അയ്യാമത്തെ ശരീഖിൻ്റെ അയ്യാമത്തെ ശരീഖിലോ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് കട്ടെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിസ്കരിച്ചാലോ അത് കുറ്റമാണ് ഈ നിസ്കാരവും ആ നോമ്പും ആരാധനകളാണെങ്കിലും അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശരീരത്തിനെതിരായി പോയി